Magandang araw sa lahat at welcome to my channel. Para sa mga bago pa lang po, subscribe at hit that bell button para ma-update kayo sa mga bagong videos na aking pinapalabas. Sa lesson na ito ay ating tatalakayin kung paano mag-subtract ng similar at dissimilar fractions. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga termino at ang kanilang depinasyon na dapat tandaan dahil ito ay makakatulong sa ating lesson. Una, ating alamin ano ang ibig sabihin ng fraction. A fraction is a numerical representation indicating the quotient of two numbers. Halimbawa, 3 fourths, 5 eighths, and 1 half. Ang fraction ay binubuo ng numerator na makikita sa taas na bahagi at denominator na makikita naman sa ibabang bahagi ng fraction. Ang numerator ay nagpapahiwati kung ilang bahagi ang ating kinuha at denominator naman ay kung ilang bahagi hinati ang isang bagay. Halimbawa, 1 ate one half of the cake. Masasabi natin na hinati sa dalawang bahagi ang cake since ang denominator natin ay 2. At kinain niya ang isang bahagi since ang numerator natin ay 1. Forms of fraction Number 1 Proper fractions Ay isang uri ng fraction kung saan mas maliit ang numerator kesa sa denominator. Halimbawa, 7 8 kung saan mas maliit ang value ng numerator natin na 7 kaysa sa denominator natin na 8. Number 2. Improper fractions ay isang uri ng fraction kung saan mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. Halimbawa, 4 thirds kung saan mas malaki ang value ng numerator kaysa sa denominator. Number 3. Mixed fractions ay binubuo ng whole number at fraction. Halimbawa, 6 and 1 third kung saan ang 6 ay isang whole number at 1 third ay fraction. Pakatandaan, ang mga grupo ng fraction sa isang ekspresyon ay maaaring similar o dissimilar. Similar fractions ay mga fractions na magkapareho ang denominator. Halimbawa, 1 third at 2 third at 4 ninth at 5 ninth. Obserbahan ang kanilang mga denominator. Dissimilar fractions ay ang mga fractions na hindi magkapareho ang denominator. Halimbawa, 4 fifth at 6 sevenths, 1 fourth at 3 sevenths. Subtracting similar fractions. Procedure. Step 1. Subtract the numerators. Step 2. Copy the common denominator. Step 3. Reduce the answer to its simplest form. Sample problem number 1. 9 over 12 minus 5 over 12. Step 1. Ating isubtract ang mga numerator. 9 minus 5 equals 4. Step 2. Kopyahin ang common denominator. At ang common denominator natin ay 12. Step 3. Reduce to its simplest form. Dahil ang numerator na 4 at denominator na 12 ay parehong divisible by 4, ating i-divide ang parehong numero sa 4. 4 divided by 4 is 1. And 12 divided by 4 is 3. Therefore, 9 over 12 minus 5 over 12 is equal to 1 third. 
Sample problem number 2. 17 over 29 minus 11 over 29. Step 1. Ating isubtract ang mga numerator. 17 minus 11 equals 6. Step 2. Kopyahin ang common denominator. At ang common denominator natin ay 29. Step 3. Reduce to its simplest form. Ang 6 at 29 ay walang common factor na ibig sabihin ay nasa simplest form na ito. Therefore, 17 over 29 minus 11 over 29 is equal to 6 over 29. Ibang pamamaraan ng pagsulat. Sample problem number 1. 15 over 19 minus 7 over 19. Step 1. Kopyahin muna ang common denominator. Ilagay natin ang common denominator na 19 sa ibabang bahagi ng fraction bar. Step 2. Kopyahin ang numerators kasama ang operation nito. Isulat sa itaas na bahagi ng fraction bar ang 15 minus 7. Step 3. Isolve ang problem at i-reduce to simplest form. 15 minus 7 is 8. At dahil 8 over 19 ay hindi na ma-reduce to simplest term, therefore, 15 over 19 minus 7 over 19 is equal to 8 over 19. Sample problem number 2. 5 over 7 minus 2 over 7. Step 1. Kopyahin muna natin ang common denominator. Step 2. Kopyahin ang numerators kasama ang operation nito. Isulat sa itaas na bahagi ng fraction bar ang 5 minus 2. Step 3. Isolve ang problem at i-reduce to simplest form. 5 minus 2 is 3. At dahil ang 3 over 7 ay hindi na ma-reduce to simplest term, therefore, 5 over 7 minus 2 over 7 is equal to 3 over 7. Subtracting dissimilar fractions. Sa pag-subtract ng dissimilar fractions, may tatlong pamamaraan akong ibibigay. Method 1. Procedure. Step 1. Determine the LCD. Step 2. Get the equivalent fractions. Step 3. Subtract the numerator and copy the LCD. Step 4. Reduce to simplest form. Sample problem 1. 2 fifth minus 2 sevenths. Step 1. Determine the LCD. Ang LCD ay isang numero kung saan ito ay ang pinakaunang common multiple ng dalawang denominator. Para makuha ang LCD, Isulat ang mga multiples ng dalawang denominator at hanapin ang pinakaunang magkaparehong numero. Multiples ng 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Multiples ng 7. 7, 14, 21, 28, 35. Step 2. Get equivalent fractions. Kailangan i-increase natin ang fraction to higher terms, kung saan ang denominator ng bawat fraction ay magiging kapareho ng LCD. Unahin natin ang 2 fifth. Kailangan natin ng numero na pag i-multiply sa denominator ay magiging kapareho ng LCD ang sagot. At sa punong ito, 
ay 7 ang ating gagamitin. Dahil 5 times 7 is equal to 35, susunod ay i-multiply natin ang 7. Di lang sa denominator, kundi sa numerator din ng fraction. Punta naman tayo sa 2 7. Gaya ng ginawa natin sa naunang fraction, magmumultiply tayo ng numero na mag-i-increase ng fraction to higher terms at magiging kapareho ng LCD ang denominator ng fraction. Sa puntong ito, magmumultiply tayo ng 5 sa numerator at denominator ng 2 7. Ngayon, magiging 14 over 35 minus 10 over 35 na ang problem. Pansinin ang mga numerator ng dalawang fraction. Pareho na silang tig 35. Kung saan, ito rin yung LCD na kinuha natin kanina. Ngayon, ay di na tayo mahihirapan isolve ang problem. Step 3. Subtract the numerators and copy the denominator. 14 minus 10 is 4. Kopyahin natin ang denominator na 35. Dahil hindi na ma -re reduce pa ang ating numero. Therefore, 2 fifth minus 2 seventh is equal to 4 over 35. Sample problem number 2. 1 half minus 3 eighths. Step 1. Determine the LCD. LCD natin ay 8. Step 2. Get equivalent fractions. Para sa 1 half, magmumultiply tayo ng 4 sa numerator at denominator. Para naman sa 3 8, di na natin kailangan magmultiply ng number sapagkat ang denominator ng 3 8 ay magkapareho na sa LCD. So, we have 4 over 8 minus 3 over 8. Step 3. Subtract the numerators and copy the common denominator. Subtract 3 to 4 at kopyahin ang denominator na 8. We have 1 over 8. Dahil hindi na ma -re reduce pa ang ating numero, therefore, 1 half minus 3 over 8 is equal to 1 8. Method 2. Ito naman ang pangalawang pamamaraan in subtracting ng dissimilar fraction. Problem number 1. 3 fourth minus 5 over 8. Una, hanapin ang LCD. Pangalawa, i-divide ang LCD sa denominator ng unang fraction tapos i-multiply ang sagot sa numerator ng fraction tingnan mabuti ang halimbawa. 8 divided by 4 is 2. Tapos, i-multiply ang 2 sa numerator. 2 times 3. Kopyahin ang operation. Gawin uli sa ikalawang fraction. Pangatlo, isolve. 6 minus 5 is equal to 1. At denominator is 8. Pang-apat, reduce to simplest form. Since ang ating sagot ay hindi na ma-reduce, therefore, 3 fourth minus 5 8 is equal to 1 8. Problem number 2. 1 half minus 5 over 12. Gawin ang kaparehong procedure sa naunang problem. Method 3. Pangatlong pamamaraan in subtracting ng dissimilar fraction. Problem number 1. 3 over 7 minus 2 over 5. Una, 
i-multiply ang mga denominator ng fractions. Pangalawa, multiply diagonally. I-multiply ang numerator ng 3 seventh minuend sa denominator ng 2 fifth subtrahend. Ilagay ang sagot sa kanang bahagi at kopyahin ang operation. Tapos, i-multiply ang numerator ng 2 fifth sa denominator ng 3 seventh. Pangatlo, isolve at i-reduce to simplest form. Dahil hindi na ma-reduce ang 1 over 35. Therefore, 3 seventh minus 2 fifth is equal to 1 over 35. Problem number 2. 4 fifth minus 1 third. Una, i-multiply ang mga denominators. Pangalawa, i-multiply ang numerator ng minuend sa denominator ng subtrahend. At kopyahin ang operation. Tapos, i-multiply ang denominator ng minuend sa numerator ng subtrahend. Pangatlo, i-solve at i-reduce to simplest form. Sana ay may natutunan kayo sa ating lesson. Kung may mga puntong hindi pa naiintindihan ng mabuti, maaari niyong panuorin ulit ang video para mas maintindihan ang topic. Maraming salamat!